Olá, minha ovelhinha, que Deus o Eterno, o Todo-Poderoso, abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal do amor e hoje você vai aprender cinco sinais que evidenciam, que apontam o porquê que a vida de uma pessoa está travada na vida sentimental. Ela não consegue se casar, ela não consegue namorado e quando consegue sofre traição, quando namora ele depois troca por outra, sempre assim. Há quem já entra num relacionamento até pensando, vamos ver quanto tempo vai durar. Então é sobre isso que eu estarei falando, cinco sinais que apontam claramente que existe uma amarra, existe o um mal que precisa ser descoberto, revelado hoje para você. Deus vai revelar hoje. Inclusive, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Bispo Vinícius de Souza. Eu te adoto nas minhas orações. Seja muito bem-vindo ao canal do amor. Eu já direciono você a se inscrever no canal, você não paga absolutamente nada por isso. Aqui embaixo você vai encontrar a palavra inscrever-se. E do lado, você vai ver que tem um sininho, já ativa o sininho das notificações, porque eu não quero que você receba só essa oração. Eu quero que você receba todas as orações que eu colocar aqui. Aleluia! Tá bom? Então é muito importante você ativar o sininho das notificações. Eu vou falar de cinco sinais que apontam em que uma pessoa está com uma marra na sua vida sentimental. A sua vida amorosa está travada por um desses cinco sinais que eu vou falar aqui. A quem está me assistindo que possa estar com dois desses sinais. A quem possa estar com três desses sinais. A quem possa estar com quatro desses sinais. E uma coisa muito grave, muito séria, é quem possa estar com cinco desses sinais. Mas se a pessoa já tiver com um desses sinais, já é o suficiente para causar um estrago na vida sentimental. Nós vamos falar no final o que fazer para você ficar livre do que nós vamos falar aqui. Do que possa estar travando a tua vida sentimental, amarrando a sua vida sentimental. Sabe, você diz assim, meu bispo, eu tenho tudo para ser feliz com aquele homem, eu tenho tudo para ser feliz com aquela pessoa, sabe, é, é, nós vivemos anos juntos, de um tempo para cá começou a desandar as coisas, de um tempo para cá ele começou a ficar estranho comigo, sabe, vamos falar o primeiro, é, antes de eu falar aqui, os cinco, que com certeza vai abrir os seus olhos para muitas coisas para a sua vida, eu gostaria que você preparasse um copo com água. Deus me deu autoridade, unção, para abençoar a sua família, sua vida sentimental. Eu vou fazer uso dessa unção, uso dessa autoridade. O teu bispo está um pouco rouco, porque já fizemos culto, já fizemos várias orações com autoridade, e expulsando, libertando, ajudando pessoas. E nós estamos aqui um pouco que rouco, mas com certeza... Estamos aqui, dá para dá entender. Sim ou não, meu velhinha? Glória a Deus. Aleluia. Bom, deixa o teu like. Quando você deixa o like, esse joinha, você está dizendo para o YouTube que o que você está recebendo está te ajudando, está te fazendo bem. Eu tenho atendido moças que elas dizem assim, bispo, eu sou bonita. Sabe, eu me esforço para dar o melhor de mim, mas eu não consigo ser feliz. Quando aparece homem casado, quando aparece homem comprometido, ou quando não é comprometido, mas já vem carregado de problemas, já vem de outros relacionamentos, cheio de problemas, na, e, e, sabe? E eu preciso de um esclarecimento. Então Deus vai esclarecer muitas coisas para você. Eu vou falar do primeiro sinal. O primeiro sinal que pode existir uma marra na tua vida sentimental se chama maldição da vida sentimental, a maldição da vida sentimental. É uma maldição que ela já vem de família. Você olha para sua mãe e você fala assim, minha mãe viveu um, 
mal pedaço com meu pai. Minha mãe, não, eu não tive pai. Tem pessoas me assistindo agora que teve mãe e não teve pai. Né? E, ou então você não teve família, porque ele vivia nas drogas, ela vivia na bebida. Ou então eles viviam debaixo de muitas brigas, muitas brigas. E quando você olha para aquilo ali, você vê o retrato falado na sua vida. Então isso é uma maldição que já vem lá de trás. E essa maldição, ela precisa ser quebrada. Ela precisa ser quebrada. E quando que essa maldição é quebrada, meu bispo? Estou falando a primeira evidência em que pode existir o porquê da sua vida sentimental, sua vida amorosa estar tá travada. Primeiro, maldição de família. Maldição sentimental. Você olha para sua irmã, ela tem um problema semelhante ao seu. Você olha para sua prima, um primo tem um problema semelhante ao seu. Você está entendendo? Bispo, e o que eu faço para quebrar essa maldição? Nós vamos falar as cinco que fazer no final. Tá bom? Então, essa é a primeira evidência de que... Primeiro sinal que aponta em que a vida da pessoa está travada. Quando há uma maldição que vem de família. A segunda... É, uma, é muito clássica essa segunda, né? A inveja. Você não pode arrumar ninguém. Quando você começa a, a namorar alguém, quando você começa a conhecer alguém, ou porque você já, de repente já tem esse alguém, mas você sente muitas setas vindo por parte de família, parte de irmã, parte da própria mãe, parte da própria família, vizinhos, supostas amigas, que já falaram para você assim, tomada por uma inveja, né? Poxa, eu queria ter um marido igual o teu. Queria ter um namorado. Quando você ouve isso, nesse momento, está entrando mal na vida sentimental da pessoa. E se ela não estiver blindada, se ela não estiver protegida, se ela não estiver, sabe, é, debaixo de muita oração, essas palavras causam um estrago muito grande naquilo que era para dar certo, começa a dar errado. Poxa, eu queria ter um namorado igual o teu. Poxa, o teu te trata, não me trata como o meu. Ou seja, isso aí são pontas que evidenciam a inveja. Você está entendendo, meu velhinho? E às vezes você nem tem ninguém, mas tem pessoas que já te inveja. Poxa, você é tão bonita. Você é um rapaz tão simpático. Você não consegue ninguém. Ou seja, você nem conseguiu, já estão já limitando você. Já estão travando você antes de conseguir. Tem pessoas rindo do outro lado falando, bispo, é verdade, isso acontece comigo. Por que, que você está solteiro até hoje? Então, a inveja, a inveja é o segundo fator em, 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 do porquê que a vida sentimental da pessoa travou, parou, está engessada, aleluia. Você está entendendo, velhinha? E no final vou falar o que fazer para quebrar essas, esses cinco itens. Esses cinco pontos que nós vamos ler aqui. Falamos da maldição, estamos falando agora da inveja. Da pessoa que não é feliz na tua felicidade, não é alegre na tua alegria. É feliz na tua tristeza, é alegre no seu sofrimento. Quer ver você pior do que ela. Porque tem pessoas que elas, elas querem ver você aqui. É triste isso, viu? Na derrota aqui, nunca aqui, sempre aqui, se, se possível aqui, nunca aqui. Tem pessoas que querem ver você sofrendo igual ela ou pior que você. Tem pessoas que quando começa a ver você melhorando um pouco, começa a vir uns ataques de inveja sobre você. É onde você precisa estar debaixo de uma cobertura. E eu estou aqui para dar essa cobertura para você, debaixo dos dons espirituais. Então já falou maldição, inveja. Segundo libertação a pessoa ela precisa se libertar a seres malignos forças malignas que atacam a vida dessa pessoa porque existe pessoas também decididas e dispostas ver você na lama ver você no sofrimento ver você gemendo Ver você se arrastando. Tem pessoas que elas são capazes de fazer uma maldade muito grande, sabe? 
e, e meter a mão no bolso e pagar mesmo para fazer trabalhos, para fazer maldade contra a sua vida. É onde a pessoa precisa de libertação. Você precisa se libertar de forças espirituais. E você percebe isso. Você percebe que existe uma energia muito negativa na sua vida amorosa. Então esse é, um dos ter... esse é o terceiro ponto que evidencia, que caracteriza o mal na vida sentimental da pessoa. Ela precisa de libertação. Você sente um peso, você sente a sua vida carregada. Você não consegue mais lutar pela sua vida amorosa. Tem pessoas me assistindo agora que elas não conseguem se levantar do tombo que tiveram. Você teve um tombo tão grande, uma decepção tão grande que você está tentando se levantar. Você não consegue se levantar. E eu, tudo isso eu vou falar no final, o que, que você tem que fazer para você é, ficar livre desses problemas. Amém? Vamos falar aqui da libertação ainda. Sobre a libertação ainda, a pessoa ela fica doente. É uma pessoa que fica muito doente. Sabe, você é uma pessoa que tem muitas enfermidades. Isso é um mal querendo também atrapalhar a tua vida sentimental. Tanto para você que já tem alguém, sabe, para tentar esfriar a outra pessoa, tentar causar brigas entre vocês por causa da doença, fazer você se sentir mal, inferior, com complexos, devido a uma doença, uma enfermidade. Isso mostra, evidencia, aponta que é o um mal. O cabelo da pessoa começa a cair. Você passa a mão assim, vem muito cabelo. Você escova, vem muito cabelo na sua mão. E não é falta de vitamina, não é falta de remédio, não é falta de se cuidar. Você percebe que às vezes tem caso, eu não sou ignorante. Eu não ignoro que às vezes isso acontece porque falta certas vitaminas no corpo da pessoa. Mas eu também sei que na sua maioria isso acontece porque existe uma força do mal, o um ser maligno, existe uma força oculta, aleluia, que atrapalha, que quer travar a vida da pessoa. Você está entendendo, meu velhinho? Cabelo caindo. Vou falar da quarta. Nervosismo. Você é uma pessoa muito nervosa. Pavio curto demais. Isso é um sinal... Isso é um dos porquês que a vida sentimental travou. Você é muito nervosa. Você não tem paciência de falar com outra pessoa. Você não tem paciência de lidar com um problema que surgiu naquele momento. Quando surge casais, sempre vai surgir problema. Sempre vai surgir problema. Se você não estiver preparado emocionalmente para lidar com aquele determinado problema, não para criar outro problema, mas para resolver aquele problema, você vai explodir, você vai estourar. Sabe, o caldo vai entornar, vai azedar o leite, vai, vai dar caroço no angu, vai dar um problema gravíssimo, tu tá entendendo? Então você percebe que há um nervosismo muito grande em você, há um desequilíbrio muito grande. Você, todo relacionamento que você tem, você tem ataque de ciúme. Se a pessoa demora a chegar um pouco, já acha que tá com outra, aí começa a emprestar a mente pro mal. Começa a pensar um monte de bobagem e aquilo ali vai minando você, já vai aquecer na panela de pressão. Quando ele entra pela porta, explode tudo. O ciúme faz a pessoa, isso serve para você homem também. Você está entendendo? Você é muito nervoso. Você não sabe falar com a tua esposa, não sabe falar com a tua namorada. Ela não é teus coleguinha, nem teus colegas devem ser tratado assim. Você está entendendo? Você está entendendo, meu velhinha? É muito forte. Então, o quarto, o quarto item, quarto sinal de que a pessoa está com a vida sentimental travada, ela é muito nervosa, nervoso. Não sabe lidar com as situações que surgem em qualquer casal, em qualquer relacionamento. Você é uma pessoa que, já no namoro, você percebe que ele... Você, agora deixa eu falar da outra pessoa, você percebe que ele é muito explosiva. Você percebe que ela, você homem, você percebe que ela é muito nervosa ao extremo. Sabe, te agride, te bate, te arranha. Eu tenho acompanhado casos assim. 
que a mulher ataca, arranhou a cara do rapaz toda, sabe? É nervosa ao extremo, quebra as coisas. Nós temos visto nas notícias pessoas que não sabem lidar com o problema e pegam um pedaço de pau e vai quebrar o carro, vai quebrar a moto, vai quebrar não sei o quê. Você está entendendo, meu velhinho? Então, bispo, se eu tenho esse problema de nervosismo, eu não quero estar no meu relacionamento com esse problema. Tudo isso eu vou, eu vou fechar o pacote e vou falar o que, que você precisa para ficar livre da maldição, da inveja, ter libertação, ficar livre do nervosismo. A libertação englobou doença também, né, que eu falei, cabelo caindo. E eu vou falar o quinto agora. Você entendeu sobre o nervosismo? Você precisa ficar livre disso. Você precisa aprender a ter paz. A pedir a Deus, Deus, eu quero ter paz. Eu quero ser uma mulher de paz. Eu quero ter paz. Eu quero ter paz para dar paz a outra pessoa. Porque quem não tem paz, não dá paz. Você está entendendo? E o quinto, vamos falar o quinto, que é muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Brigas, brigas, muitas brigas. Você percebe que na sua casa todo dia tem briga. Isso é um mal que atinge a vida sentimental, não só de uma, mas de toda a família. Brigas, brigas constantes, desentendimento constante. Não se há um consento, não, se, não há um, um consentimento não há entendimento, não há acordo, não há união. Você está entendendo? Muitas brigas, desconfiança, né? Que nós falamos no anterior, muita desconfiança. A pessoa não é segura do relacionamento, aí começa a ter ciúme da nora, começa a ter ciúme da, 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 da sobrinha, começa a ter ciúme de alguém das pessoas à sua volta, a pessoa não é segura de si, você tem que ser segura, você tem que ser seguro, e não ficar colocando coisa na sua cabeça, amém? Então, brigas, você percebe que há muitas brigas, brigas são constantes, você sabe que quando há muita briga, isso é um sinal de que tem o um mal, tem o um mal, relacionamentos que você já teve, que eram para serem, que era para ser maravilhosos, que era para ser, sabe, terminar até num casamento, era para você estar aí junto até hoje, mas você percebeu que muitas brigas, 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 briga de, de, de desligar o celular na cara, agressões pelo WhatsApp, mensagens carregadas, pesadas, bispo agora me ajuda a ficar livre de toda essa carga que foi lida aqui hoje, né? Maldição, inveja, libertação, nervosismo, briga, desequilíbrio, né? Como que eu faço para ficar livre de tudo isso, bispo? Primeiro, eu vou dar a chave da vitória para você, viu? Você priorizar a tua vida espiritual mais do que a tua vida sentimental. Muitas pessoas, elas colocam a carroça na frente dos burros ou na frente dos bois, como você melhor preferir. Ela coloca a vida sentimental na frente de tudo. Coloca a vida sentimental na frente da vida espiritual. E aí, não tem como. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, diz assim, é, sem mim, Deus disse assim, olha, sem mim, nada, N-A-D-A, nada podeis fazer. A partir de hoje começa a falar assim, Deus, entra na minha vida sentimental. Tira essa ansiedade. Que é, você vai começar a orar por esses cinco pontos. Quebra toda a maldição que possa existir. Você vai usar as armas espirituais. Você quer namorar, pronto, acabou. Você quer se casar, pronto, acabou. Você que já está casado, você agora precisa dar manutenção desse casamento. É oração. Oração, não só por ele, mas por você também, para Deus te dar força, para você não brigar mais, não discutir, saber como falar, que o problema não é o que fala, é como fala, o problema não é o que fala, é como fala, a maneira que se fala. 
Às vezes a pessoa está falando certo, mas está falando errado. Ó, está falando certo, mas a maneira soa agressiva, soa estúpida. Você está entendendo? Colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a palavra. Deus não quer ser o segundo. Deus quer ser o primeiro. Primeiro na sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar. O reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Já escreveram aqui? Eu serei feliz no amor. Quem não escreveu, escreva. Amém? Depois dessa frase, você vai escrever aqui embaixo. Meu testemunho será lindo. E a terceira frase, você vai escrever... 2021 será o melhor ano da minha vida. Não sei quantos anos você vai ficar aqui esse vídeo, né? Mas nós estamos fazendo ele no dia 16, 17, 17, 17 de maio de 2022. Amém? Não sei que dia, que data você vai assistir esse vídeo. A quem vai assistir agora, a quem vai assistir depois, a quem vai assistir amanhã, a quem vai assistir outro dia. E todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu vou pedir que você compartilhe. Você vai compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para sete pessoas. E eu estou fazendo aqui um, 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 um ato profético. Você vai compartilhar para sete pessoas. E eu estou profetizando, é algo profético. Deus vai derramar uma bênção especial sobre a sua vida. Comece a vencer essa batalha aqui com o joelho, com oração, colocando na mão de Deus. Falando, Deus, eu quero, é, peço que o Senhor venha quebrar toda a maldição, arranca toda a inveja da minha vida, me liberta de todas as doenças. Você vai vencer isso colocando Deus em primeiro lugar, não em segundo, não priorizando mais o namorado do que Deus, mais o esposo do que Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, não em Deus a ninguém, não em Deus a ninguém. Você vai colocar, tem um espaço no teu coração que pertence só a Jesus. Se esse coração estiver ocupado por alguém ou por alguma coisa, isso lhe trará problema. Então esse lugar tem que ser só do Senhor Jesus. E ele ocupando esse primeiro lugar, ele diz que as demais coisas vão ser acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado, a maldição vai ser quebrada, a inveja vai ser cortada, vai ter libertação, você vai se libertar, o nervosismo o desequilíbrio, você vai receber o Espírito Santo, você vai ter domínio próprio, amém? Você vai ter controle para evitar a evitadora, um apaziguador, uma apaziguadora de briga, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo até o final, que Jeová Rafa te abençoe, um beijo no seu coração, eu, Bispo Vinícius, profetizo, benção sobre benção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua vida sentimental, que Jeová Rafa te abençoe.